，就刚才讲到 Echo 女神，啊，她被赫拉诅咒，因为太聒噪了，啊 ，too talkative， 于是呢被赫拉诅咒，只能重复别人说的话。OK， 然后后来她爱上了 Narcissus， 这位美男子，这位美男子多美呢？美到她看到河中自己的倒影，爱上了自己，糟糕了嘛，啊，就是超级自恋的，就是他。然后结果呢？因为 Echo 不能跟他讲话、嗯、，Echo 只能重复别人说的话。所以当这个 Narcissus 在河边看着他河中倒影的时候 ，Echo 女神躲在他后面。然后这位美男子说：“哇，我真的是太美了，我真的是太帅了，这样啊。”然后这个“我爱你”这样，然后就那个 Echo 女神一听到“我爱你”，她就可以重复什么“我爱你”这句话。然后那个 narcissus 就听到了“我爱你”这个字，这三个字，一听到之后，他就以为是他自己在幻想，啊，一定是水中的倒影怎么样，在跟我说“我爱你”，就听到他还是自恋的，他不觉得是别人在跟他讲，他觉得是他自己跟他自己讲啊，所以他真的是太帅太美了这样。那后来这个 narcissus 因为爱上了河中的倒影的自己，所以跳进河里。然后最后呢，啊，在故事当中呢，神就觉得他实在是太枉死了这样啊，所以决定把它变成什么花？水仙花，就是水仙花的由来 ，Narcissus， 好嘞，水仙花，水仙花很香嘛，对不对 ？OK， 啊，这是 Narcissus。那那个女神怎么办呢？因为她所爱的那位美男子已经跳入河中溺毙了。所以他最后呢，就跑到山上去，然后只能重复别人说过的话。所以各位，当你在高山上对着山谷讲话，会发生什么事？会有 echo 嘛？所以就变成了这个回音的由来。因为 echo 女神就跑到山上去隐居了，就这样。所以到山上去对着山谷喊。喂喂喂喂喂，他就会回来。喂喂喂喂喂，就是 echo 的过来。对，你这样也有故事，到处都有故事。所以真的不夸张啊，自根无所不在，自根无所不在。好，转正，然后回来，一，二二六，二二六，好，二二六自根，来听一下 rule。哦 ，rural rural 农村，当然跟刚才的出入哪个字 ，rude 粗糙 ，crude 有关系。为什么农村跟出入粗糙有关系？有人要随意联想一下，农村跟出入粗糙有什么关系？来 ，Brian。
然后玉米田中间盖房子，所以就睡在玉米田的正中间，蛮有趣的感觉，旁边都空的这样啊，然后最下面你在台北市有什么样？有啊，你是田桥仔就可以了。你看中校东园啊，弄个几甲的玉米田，哪里住中间田？哇，就上电视了，中央，因为这应该有几十亿、几百亿啊。来这里是 rural area， ruralism， ruralist。Reality. OK， 来二七，一起一下 satisfy。啊 ，SAT 代表满的，所以后来什么多元不饱和脂肪酸也是用这个字，因为饱和饱就是满的意思，饱就是满的意思。OK， 这个现在科技人是太厉害了，太厉害，就秒杀啊。多元不饱和脂肪酸，啊、嗯，三车，三，认真，然后我们要多元，前面加个 poly 就好了。来听一下 ，unsaturated， saturated。啊，为什么这个字是不饱和呢？因为 S A T 是跟满有关嘛。那我们中文不是说饱满、饱满嘛？包水饺的时候要怎样？饱满，所以叫金元宝 ，unsaturated，unsaturated。OK， 啊，所以千万不要小看 SAT 这个简单的字根。来，动词一句一下 ，satisfy。啊，那下面 that answer got，that answer won't satisfy her。啊，上礼拜周末，呃，我们这个带两个小朋友出去吃饭。在一间意大利餐厅，在板桥，啊，然后呢，旁边有一桌，因为它那个隔板蛮高的哈，所以我看不到，但是听得到声音，那就就是坐下来，比你身高再高一点，隔板，听得到隔壁有几位那个，呃，客人，啊，然后吃完餐再点，在那个请他们送饮料，就第一杯饮料送来，小姐，咖啡太烫，太烫。太烫，好，然后就被退，然后呢，因为他有吧台嘛，他就被被退回去，然后那个小孩就把他弄什么，弄那个，就把他弄凉，就又来，啊，另外一个客人，小姐，这冰咖啡不够冰，好，他是半糖少冰，但是冰咖啡不够冰 ，OK， 好，那怎么办？懂吗？服务业怎么办？啊？加冰块嘛，对不对？好，加冰了之后呢，太冰，那怎么办？哎，你们会不会碰到这种客人？所以你会吧，对不对？好，怎么办？就再调啊，对，啊就，因为我们刚好坐在他们的隔壁桌、啊，所以那个小姐端着饮料走过我们的时候，我们会看到她的表情嘛，有听懂吗？好，所以她就端着咖啡这样，然后就翻白眼。哈哈哈哈哈！拜拜，然后就哦哦，于、哦、啊，就是因为我们有听到客客人要求的东西嘛，然后就看到他的表情再过去，然后嘴巴念念有词，哇，大叔，啊<笑>，很正常，很正常，一般未经训练的员工一定是这个吧？哎、欸，这跟你们有关，很正常，这个要怎么训练？<咳>哈哈哈哈哈！对对对，要去过训练还是没那么容易的哈。就是呃，我我听过一个训练，就是呃，那个是文化大学方兰生教授讲的。他说他在美国打工的时候，就是被一个华人的那个美国人啊，华侨雕雕这个水，就是说太冰，然后要把它加热水；太烫，什么加热水。太凉啊，还什么？然后他喝了两口不够冰啊，就，然后所以他得到一个结论，他的结论就是，不是以你为标准，是以客人为标准，所以客人讲的就是你要达到的，就你要想办法达到客人要的，要不然你就要把那个客人筛选掉，叫列入黑名单。好，这个范教授有讲啊，地狱来的客户如何处理地狱来的客户，就是这个啊，就是你要筛选过的。好，所以再念一次 ，That answer go. That answer won't satisfy her. OK， 
所以那个我的营销老师啊，带过那个营销老师说，呃，做营销的人，做 marketing 的人，你的战场在客户的脑袋里，你的战场在客户的脑袋里啊。譬如说举例，譬如说刚才那个客户来，如果跟他说，今天这个温度三十六度半。今天这个湿度多少多少，最适合喝二十八度半的咖啡。举例啊，我随便讲啊，最适合喝为什么？因为这样最符合什么人体湿度啊，跟他讲一堆啊，那个食品营养的东西。来说，所以我们今天咖啡就定在二十八度半。好，接受的人再进来喝，不接受的人不要进来喝，就这样。那这杯卖三百，因为他调过湿度啊，调过什么什么什么，然后怎么怎么用。啊，那个清清原子水，清原子水是什么的？不知道，清原子水，啊，再给你看一下。啊，这但是有一一个先决条件，就是一切根据事实。就如果你是瞎掰出来的，那就是骗人啊。叫做火，这是我一个朋友在卖的东西，啊，但是我不是在帮他打广告啊，我是举一个例子给各位看。火美水素水，一直米。
啊，号称一台好几万块，号称他就把金元子灌到里面去，是没错。但是如果你没有当下立刻喝完，就是放那边就已经不见了，对，就分解掉了，大概就这样。啊，这一包多少钱？网络上卖一呃一箱三十包三千多块，两百 CC 的水，平均算下来这两百 CC 的水要一百多块，对。那后来我就买了一箱，啊，他送我。把我买一下，好划算。那我买的原因是因为我给我妈妈喝，然后她喝了就说：“那这注意啊，这问题对。”然后我就找完影片给她看，她说背景就这样。好，所以无法抗拒的成交提案，因为妈妈说要喝，妈妈说要喝，没有没有任何理由，就是先买一箱再说这样。那我后来就问我妈，我说：“那你喝的有什么感觉呢？”啊，我猜一半是心理作用。说哦，喝了身体感觉很轻，晚上比较好睡，好的，好的 ，OK， 好，那有效，那就买瓶了嘛，好，就这样，啊，我刚才讲那个不夸张，你可以做筛选嘛，好，好，回来，所以第二期，来请你加 satisfy，satisfyable， 好，来下面 be satisfied with，satisfied with， 然后 satisfying，satisfying me。百里，令人满足的。来，二二八，你看刚好讲到老这个字。来，请问一下 ，senior， 然后下面 ，Bob is the Bob is two years senior to me。OK， Bob 比我大两岁。来，下面一个注意发音 ，I 一发 I， 一起念一下 ，senior。通常字越短，音越长。字越长，音越短。OK， 字短。音长，字长，音短，好，原因是好音，所以上面这里是 s i n a i l 老迈的，高龄的啊，那下面变成 sen s e n i t y 来变成了这个短音啊，下面 senior citizen， citizen OK， senior citizen 是比较有礼貌的说法，比较没礼貌的说法叫 old people， 更没有礼貌的说法叫 old guys。最没有礼貌礼貌的说法叫 old dogs， 好，啊，所以用这个比较好 ，senior citizen。那中文的话有一个说法叫老屁股，有听过吗？啊，就是站着茅坑不拉屎，所以叫老屁股，是高官。下面 seniority， 啊，大陆的马云来台湾，各位知道吗？马云之前来台湾的。来台湾跟台湾所谓的上市公司老板们聚会，谈什么？创新。那马云那时候应该是四五十岁吧，那时候了啊。然后跟一群六七十岁的老贝贝坐下来谈创新。然后听说他一进到那个会议室，他就说了一段话，有听过吗？他说什么？<笑>他说：“如果你们台湾都是你们这群人在谈创新，那就完蛋了，那就完蛋了哈。”所以他很聪明。马云的阿里巴巴现在已经交给年轻人去去弄了，啊，大陆就要去搞啊，要补充。我最近刚好看到了吴晓波的书。吴晓波的书。马云那件事是二零一一年，跟那些台湾的大陆。对。然后他在里就这样说：“对，是二零一二还是二零一几年？”在。在北京，在大陆，又在聚会。对，然后那些台湾大的就是，我跟你说的对，是吧？<笑>还有第二集就对了。<笑>好讽刺啊！就跑过去了就对了。不过那是吴晓波的书，他们用大陆，观点啊，了解 ，OK。那所以我们要学的从不同观点啊，或者他敢交出去啊，他敢交出去啊，好，然后这个他现在是阿里巴巴董事会主席嘛，他是 Chairman。Of the board， 哎，所以它下面就有很多的，所以人也是很重要的，管理人资不就是人嘛，对不对？它下面人非常重要啊，你看有人可以教啊，那个台积电董事长，对吧？他不是很累吗？但是就是有人可以表面上接嘛，但事实上还是他主要在操控主要的嘛，就是人人人啊，所以。以国家战略来讲啊，人才的长期培养非常非常重要，啊，所以我们这个有一点点贡献。来，请问一下 ，sen senior，OK， 然后倒数第二个 ，senior citizen， 
Citizen 的 Seniority。OK， 来二二九，一起一下 similar， 相似共同的，一起 his problem government is similar to yours， 啊，他的问题和你的相似，下面一个 similar， simil similarity， similarity， 啊，再来 similarly， 再来 similar to， 啊，比你比喻，最后二三零，一起一下 so。哎、欸，我们后面有同学是创作的吗？那你有开画室吗？以前，以前，他为什么不开？呃，那是大学的时候的事情。那自己开还是去兼课？兼课。兼课啊！我前前几个礼拜碰到一个复兴的学弟，复兴复兴上工，他很厉害，他在永和那边开画室，是顶别人的，然后有两三百个学生，然后他拿 D M 给我看，就你。你的画室画室和别人不太一样，一般画室怎么做？老师在中间示范，学生围一圈嘛。好，同学来看啊、哦，这个阴影这样画啊，啊，这个上色这样上啊，啊，这叫传统。刚才不是讲创新吗？怎么创新？他这个就有创新。他的学生是坐在位置上学画画，各位你看，然后每个人前面一排平板，平板，然后旁边是画架。好，那老师在前面做什么？示范。然后老师这边有一台直播的摄影机，有听到吗？对，老师画一笔，同学这样这样画，这样画，这样画，来换你们画，同学就照样画葫芦。好，老师在画，在画，那、啊、他在旁边就这样这样画，这样画，这样画。哎，请问这样的模仿的方式，跟一群学生围起来看的模仿的方式，哪一个会更有效？当然是直播嘛。对，所以他有创新的啊，他在台湾做的很好，因为两三百个学生，这样应该月收入是蛮蛮不错的哈。那他就问我，因为上课我就讲一些东西，他说老师，你觉得大陆有机会吗？<笑>我说非常有机会，那你要有对的人，对的通路，对的渠道嘛哈。他说、呃，如果把他这个包装一下，弄一个品牌，然后就去授权品牌加盟就好了。好，但当然还是要不断创新啦、啊，因为如果你只有平板直播，那人家一下就考评了，这很快就被模仿掉了啊,啊。所以 S L L E 这里是 so， 一句 It was a so go， It was a so heir of the large estate 啊，这个 heir 叫做继承人，下面 so proprietorship go， so proprietorship， 下面 so system， so system， 来 so。好 ，so so， 那有没有联想到？哎，刚好在这儿，单一、独一有三个，一起念一下 ：solo、mono、uni。OK，solo、okay, mono、uni 代表数字一，所以独一无二的叫做 unique， 独一无二的衣服叫 unique clothes，unique clothes。OK， 后来被日本人念成 uniqlo，uniqlo。Uniqlo, Uniqlo OK， 好，所以 U N I Mono Solo Solo Mono U N I 代表数字一。那最后讲一个字，叫做 Mono Mono Mono。好的，这个字可以背一下哈。Monopoly。Monopoly。Monopoly, OK， 来暂停是 Monopoly。好 ，Monopoly 叫垄断、独占，因为 Mono 是一嘛，啊，那 Poly 是用，所以有一个游戏叫大什么翁，大富翁，大富翁的英文就叫做 Monopoly。啊，大富翁不叫做 Big Rich Man，OK，、okay, 他叫 Monopoly， 因为他的目标就是把别人的所有的动产、不动产全部吞下来，垄断。垄断，门当户对，一个玩家的意思。啊，那最近跟这个大富翁有点像的一个游戏，应该也不是最近好几年了哈，叫做现金流游戏，有听过吗？就那个富爸爸系列的书，有一个现金流游戏，啊，类类类似的概念，啊，你要如何把主动收入变成被动收入，还是很重要。再一次，门当户对。OK， 啊，叫独断网站，来，有问题吗？今天是我们倒数第二堂课啦，啊，所以我们还是要再次感谢 Mesca 啊，帮忙找到师大这个场地哈。
然后让我们有一个舒适的环境可以创客。呃，然后接着后面就感谢李董，啊，提供那个松山火车站旁边的那个教室。那个地方有小小的会议室，如果人不多，那如果人比较多，就有比较大的场地，还都是不错的。而且交通也蛮方便，松山火车站方便。哎，不过听说二月会搬家，二月，二月，呃，会搬到高级的办公室，更高级的办公室。好，现在那边是比较旧，但是市值也有新台币。哎，因为是老房子了，二十八年的老房子了。叫新戏骨大楼，三十年前戏骨是新的概念嘛，三十年前嘛，所以当年叫新戏骨大楼，然后现在二十八年，听说要重建，听说要重建，啊，那到时候会再搬家，二月份的时候，啊，所以如果你想要继续上延伸的课程，啊，但是听说规规则会变严格哦，我们这次算是很松散的，让大家开放式的，啊，就是。那我想先完成一阶段的课程，啊，网络上都有可以看，哎，所以后面就可以再再按照这个主持人的方式去去步骤规定，好，好，没问题。Any questions? No, no, no. 英文是跟，那二十四堂课的讲义各位有了吗？给了吗？给了吗？哈，有哈。可以先预习一下，下礼拜最后一堂。其他问题，这边只有你，<笑>所以看这边就是你，<笑>没有其他人。<笑>你看，这样我又想到另外一个，英文其实真的很有趣。来，上面一起念一下 ：one the other, one another。OK， 你看哦。一个是什么？另一个是什么？中文怎么样？一样，但英文怎么样？不一样。当你说啊、呃，哇，这个这家人好有钱哦，他们家里很多车哦。One is BMW, the other is Benz。哇，双 B 都有了，对不对？那表示他们家有几台车？哎，两台而已。那如果说哇，这家人很有钱哦 ，One is BMW。Another is Benz. Wow, they only have two cars. Maybe the third is what? Maserati. The fourth is Porsche. Wow, the fifth is Mercedes. Wow, it's amazing. Okay, so one, the other, one, another. Okay. Okay. Talk about this Mercedes. I ask you, please help me put that in the DM. Free advertising. Okay. Okay. Thank you. Thank you. 就是现在那个吕董那边有代理七大豪华汽车品牌啊，如果你想要直接平行输入的话，啊，保证市场最低价，这是非常厉害的哈，因为这样雄厚的资金才能够做汽车的这个业务。啊，有没有英文的问题？如果没有英文的问题，有没有行销的问题？我现在另外一个专场就是 marketing， 对，要吗？聊些什么？啊，事后再聊，是不是啊？那我分享一个东西的话，因为最近我在准备下礼拜五，下礼拜五有一个实战咨询，啊，实战咨询很简单，就是现场老师就要给答案，啊，像那天有一个那个做牛樟汁的老板，啊，他就说，哎、欸，刘老师，我现在要卖这个牛樟汁，你觉得怎么卖怎么卖？我说，如果你还是只卖牛樟汁，就不要卖了，因为太多了，太多了，啊。比如说，大陆有一个集团，它有四十家子公司在海南三地，所以很简单，你的工厂就不要自己卖牛樟汁，你就做 OEM 就好了。什么意思？代工，然后用人家的品牌，然后就呃让他们去做 marketing， 就先做这个呃这个后面的原料供应，这样比较快，因为大陆够大嘛。如果你只做台湾 OEM， 那就没有什么赚头，就可以。英文叫 earn a living， 过活啊。但是如果大陆你光做原料工艺就不得了，就不得了。OK， 好，我一看一个东西，我最近在准备的啊，这个
真的很厉害，真的很厉害。不管你是做各行各业的哈，都是我新找到的一份教材，然后把它转成 PPT。好，这个才对。好，叫做用正品实现快速赚钱的三大策略。就是用正品，然后它里面就会有很多的案例。哎、欸，你们不是卖那个，是专门卖相机的，所以你们单单位分得很细，就相机专门相机，是吧？但是因为你们应该有公司的 m a r k e t i n 的部门，他们会去设计方案嘛。对，但是坦白讲，一般算是大公司了，大公司比较不 care 什么现金回收。我的意思是说，大公司有预算可以砸广告。所以他的思思维跟中小企业是不一样。中小企业是广告一打出去，应该要现金回收，不然他下个月就倒了，因为薪水投出来。所以我们现在做的 marketing 是专门 for 中小企业。OK， 啊，所以互补啊，客户欲望，客户想要的价值，然后低成本，高价值。OK， 好，再来，哎，像你们公司就很厉害啊。你们每一间餐厅都在送笔，不是吗？对啊，所以我们家、他们家各家的笔，我们家都有。就是哎，橘色的，哎，绿色的，哎，各种颜色都有。对，那其实成本还好，还好，因为它量大的话，就是还可以。但是你就让人家哎一拿起来写，就想到你了，是吧？很厉害啊，这是属于洗脑式的赠品啊。啊，先买后送，先买后送啊。啊，这个啊，比如说你看。如果你卖沙发，沙发标价四千五，本来打七折卖三千五，啊，这讲的是人民币，不是台币啊。然后现在你懂了正品，你可以这样打：时尚布艺沙发四千五，活动期间购买正品，啊，购买者有正品，送价值一千块的茶几一个，价值三百块的沙发套一个，啊，然后这个，但是它成本当然低于售价，啊，再来，啊，价值什么？开心选购券，啊，为什么要说开心选购券？还是这样，因为下次会再来嘛，对，或者等他会送别人嘛哈。然后今后任何时间可到本店直接购买，好，价值五百块商品就一张，仅限三天，这叫紧迫感，预购总数。透过这样的设计，他得到了一千八的赠品，你实际让利成本一千多块，比打七折促销还多赚了三百块，有听懂？这时候有一个很大的差别是。他不是买到折价三一五零的沙发，他是买到四千五的沙发。所以当他的朋友问他说：“哎、欸，娟，你家这沙发很漂亮哦，多少钱？”他说：“哦，很贵，四千五，这是人民币啊，大概是两万块，真的很贵哦。”啊，所以第一，本身价值提高，啊，第二，正品额外被赚到的感觉增加。OK， 对，因为人性，我刚才不是讲了吗？我念博士班花了一百多万得到的结论就是人。人性，人性化，所以我要很直接的讲一句人性的话，看能不能接受，叫做人性是贪婪的。所以你只卖他四千五，给他四千五的人，他不开心，一定要送 A， 送 B， 送 C， 送 D， 啊，让他送这样子啊，啊，所以这个是正品，这个电动按摩器更厉害啊，再快讲一下，他说到淘宝网买这个纸。止痛贴，那个这都人民币了哈，啊，这个成本两块，你看销售价十块，透过传单发给中老年人宣传止痛，免费啊。第二点，人性无法拒绝什么，免费，对吧？啊，然后接下来教他们配合穴道使用，啊，然后开始怎样转换，就是他用这个痛痛贴的效果不是很好，所以怎么样？可以用电动按摩器来取代，啊，或增强这个功效，然后呢，再转换，投资两个疗程，啊，就可以得到一百九十八的啊震动按摩器。本来要花一百九十八，他现在买疗程就可以免费获得，感觉怎样？赚到，对不对？那里面很多这种案例哈，啊，但是这个秘诀，所以我们下礼拜我们实战咨询会。详细的讲，这更厉害。蛋糕店从十万做到多少？一百万，这是人民币哦，一台币，十倍的营收。好，讲完这个差不多了，看各位没有问题，非常厉害。
，关键关键啊是怎么放大？啊，他说找不到客户啊，其实很简单，他印刷了五千张的寿星卡，啊，如果有人送你一张免费的小蛋糕兑换券，你会不会去换？懂吗？会嘛，对不对？哎、欸，小蛋糕也要五十块、七十块，换啊，对不对？啊，但你知道那个成本其实不不高，啊，重点是你一起去换，啊，那如果你去换的时候，懂吗？他说：“小姐，麻烦你留下你的手机电话，好，以后有优惠通知你，你会不会留？留，对哈。那这样一天如果他送了一百个，会很夸张吗？不夸张，一天一百个，三十天几个？三千个，一年十二个月几个？啊，几万个啊！各位，你缺客户吗？请问这三万个人当中？”是不是每天都有人生日？或者每天他的亲朋好友都有生日？是不是？所以当你一年累积了三万笔客户之后，你就发个 email 或简讯，然后说呃这个老客户优惠或者老客户有赠品，一定有一定趴数的人 ，one to three percent 会被你转换。那三万的 one percent 是多少？三百，哎，很恐怖，三百。三百个人来给你买蛋糕，那就很恐怖了，那就很恐怖了。好，所以这个是量大啊，所以五千张寿星卡送，然后呢，哎，他不是到街上乱发，找什么补习班、才艺店啊，这个好像画室对吧？等等，啊，这个是有心理的作用的啊，最后有有机会再讲，然后转换啊，然后最后呢，啊，你看他这里他说。经过测试，当然要设计成交流程和话术啊。经过测试，已经能够百分之九十九领取礼物之后购买大的蛋糕了。哎，因为你换完一个小蛋糕，你够吃吗？不够吃嘛，所以全家一起庆祝啊。难道你自己一个人吹一根小蜡烛吃个小蛋糕吗？也太悲伤了嘛，<笑>对不对？那要不要和家人朋友一起这个啊买个大蛋糕庆祝一下呢？是不是？好。所以他那个成本立刻就被 cover 掉，啊，重点是你进到店里面，而且留下的资料，啊，那大陆更厉害的是有微信嘛，加入我们微信的话，立刻再打九折，那你叫不加？要加，五百块九五四十五变四百五三五十块，以台币来讲的话，啊，很厉害，啊，所以所有的幼稚园培训学校帮他免费送客人过来，啊，然后只是花了一点点的成本。然后最后呢，得到非常暴力的回收 ，OK， 就这样，十万做到一百万，十万做到一百万。如果你有亲朋还有开蛋糕店的，马上叫他，啊赚钱请我吃一个蛋糕就好了，就这样，啊很简单，其实那就是我们今天上课一开头讲的两句话，叫千金难买，早知道万万想不到。这就是为什么我那么喜欢 marketing 的原因，因为那就是思维的颠覆。你以为要怎样怎样赚？原来不是，原来可以不做一不做二不做三，结束赚钱。叫赚钱就是这么简单。啊，怎么那么然后当赚钱就是这么简单的时候，你就可以做很多，哎，对社会有帮助的事情了，对不对？就是说我们这个课就不收钱了，就不收钱了，免费。因为不是以这个赚钱 ，OK， 啊，所以这个其实对你的人生会有很大的改变，哎，就不是为了小我，而是比较大我，甚至到无我，佛教叫空 ，OK， 啊，太抽象了，不好意思，因为我念哲学的，所以不小心就走到那个啊，叫做 a n i h i l i s m 虚无主义去了，啊，但虚无主义太悲观了。来，你们不问问题，我就一直自己讲下去了。<笑>我会讲三小时。这个老师啊，对，那个 Vanessa 老师，嗯，他他 Vanessa 前几天来问我，他老师说明会来的人没有很多哎、欸，我说几个？他说大概五个吧。我说五个那么多，我说一个啊，我就可以，就算没来我都可以自己讲。有听懂吗？就是专业的讲师就直播一放下去，摄影机一放下去，没人我会讲的跟人很多的感觉一样。比较专业的讲师，对，哎，这位同学啊，你有这个问题啊，没问题啊，这样我就自己演嘛。<笑>啊，那为什么可以这样？因为
。各位如果上网，这是天真的吗？不是啊，这是什么？练出来的。如果上网打多亿、造红，你就会看到我这个教学影片，对不对？请问教学影片录的时候，前面有人吗？有，摄影师。但是摄影师比较认真一点的摄影师，他会跟你互动，啊，他他想学英文，所以就我在讲，他会哦点头对吧？那比较对英文没兴趣的摄影师，他根本不管你，他在做他的事。他在做他自己的事儿，在看手机啊，所以你不能受到他影响。然后很专业，就是哦，下面有一批学生，很多同学这边怎么怎么自己演啊，对不对啊？你看，就自己演了、啊。你看，是不是忙自己演？有同学会说，哎，老师。之前设下设定的目标就是要在上海办一个五万人演讲，这也是我其中一个 dream dream 五万人演讲啊，这个 dream 呃 Jenny， 你觉得要办一个五万人演讲容易吗？不容易啊，他他他真的他真的办成了，是所以台湾应该目前唯一一位老师有办到现场五万人演讲，啊，但是听说那场是赔钱的，办因为他请了范冰冰。代言费太高了，出场费，那出场一次就把他门票的收入全部吃光了。但但是他觉得值得，为什么你知道？因为范冰冰出场之后，请他当他的演讲老师，所以他是谁的演讲老师？范冰冰。然后范冰冰请他当演讲老师，你猜谁还请他当演讲老师？开始很多大陆的一线的艺人就请他当演讲老师，啊，例如那个谢霆锋，香港的。谢霆锋，又得得得得得，所以他现在就说我是谁谁谁谁谁的演讲老师，对，就是因为那一次的范冰冰出场费，听说付了几百万人民币，范冰冰很好赚，但是范冰冰还不是最好赚，最好赚的是赵薇，不是徐威哦，是赵薇，赵薇是谁？小燕子，那个乃木。啊，《还珠格格》小燕子，为什么她最好赚？你知道吗？股权，因为她跟她老公开控股公司，他们现在不是艺人而已，他们现在是好几家公司上面的控股公司的股东跟董事长，所以他们用股权，因为上市之后那个资本会放大一百倍、一千倍、一万倍，更恐怖。啊，那白话的说法就是，我们觉得范冰冰很好赚，但是他们用资本市场更好赚。对，就不是那个辛辛苦钱了。对，以我们来看，范冰冰一点都不辛苦。对，但是如果相较之下都是艺人的话，啊，那个赵薇更厉害，更厉害。这又是千金难买什么？早知道，万万想不到啊！就这样。啊，所以今天的演讲叫做“千金难买早知道，万万想不到”。啊，所以希望这个我们这一系列的课啊，有突破各位的思维。颠覆你的思维，就是总简单的，哎，这个字根原来咬，这个字根跟根部有关，因为啮齿科啮齿的动物喜欢咬植物的根，这两个就连接在一起，啊，那这是表面上很粗浅的联想，那延伸到其他的各方面，啊，你的人生啊 ，marketing 什么各方面其实都可以，非常有趣，好，呃
，有些问题不方便录影讲啊，就下课继续问。那我们今天就先到这喽，好，下礼拜最后一堂课 ，See you， 拜拜，感谢各位。